。どうも、旅ロボのやっちです。同じく、旅ロボのスクッチです。今回の旅ロボは、記念動画です。記念動画ですかなんと、チャンネル登録者数が10人になりました。祝、チャンネル登録者数、10人記念。パチパチパチ。随分細かく刻むんですね。チャンネルを開設したのが令和6年、2024年4月15日で、その日に最初の動画を公開。チャンネル登録者数が10人になったのは、令和6年、2024年7月10日。約3ヶ月かかりました。登録者数10人で記念動画を作ろうとするとは思いませんでしたが、チャンネル登録してくれた皆様には感謝しかありません。こういうチャンネルをやってみようと思ってから、実行に移すまでに時間がかかったんだよね。とりあえず始めてみようということで、旅行動画を撮ってみたのが始まりですね。動画を撮ってる時はチャンネルを解説するか迷ってて、せっかく撮ったんだから編集しようと動き始めました。最初に投稿したのが尾道の動画。猫の細道に行けなかったのが残念だったね。ちゃんと調べればよかったと後悔はありますが、そういうのも旅の思い出として、記憶に残りますよね。予定は未定状態だけど、島並海道も行ってみたいから、尾道はまた行くつもりでいる。また行った時に、道を間違えて猫の細道に行けなかったらなくしかないけど。牛虎神社にも行き忘れたし、先行寺も閉まってたから、尾道は行きたいところはまだまだありますね。なんとか障子も巡ってみたいしね。先行寺に鳥居がある理由も調べないといけませんね。そうだね。ただ観光するだけじゃなくて、ちょっと掘り下げて調べてみると、旅行の楽しみは何倍にもなるね。2本目の動画は、深いレールでしたね。もう運行終了して乗れないのが残念。最後に乗りに行けてよかったですよね。EV バスの認可が間に合ってたら、乗れないまま運行終了になってただろうね。日頃の行いかな ?EV バスの運行が始まってたのも運が良かったですね。そうだね。深いレールの運行終了が令和6年、2024年4月30日だったから、EV バスの運行開始は早くても、その一週間くらい前かなと思ってた。予定通りに行かないのも旅行の醍醐味ですね。スカイレールの時は、いい方向に予想外だったね。まずは2本分の撮影をしてみて、撮影旅行自体を楽しめるのはわかりました。編集は手探り状態で、なんとか形にできたって感じかな。そうですね。3本目は、藤岡藤祭り。藤祭りより、登山がメインのような動画ですね。311段の階段は大変だったね。100段の目印はありましたが、200段と300段は見つかりませんでした。でも、それは階段を登ってた時の話です。動画が完成してから気づいたけど、200段の目印っぽいものが映ってたんだよね。ここですね。うん。気をつけて見てたはずですが、完全に見落としました。それっぽいものが映ってただけで、それが本当に200段なのかは不明。300段かもしれないし。確認するには、またあの階段を登るしかないのが、辛いところです。ミニ遊園地とか、ミニ動物園とかが気になってるから、行く機会があったら、確認してこようかな。山頂まで行くのは大変ですが、登山というほどでもないですからね。行くとしたら、桜の季節がいいかもね。桜祭りもあるみたいだし。桜の季節は、お花見スポットがたくさんあるから、どこに行くか迷ってしまいますね。このチャンネルを始めたおかげで、いつか行けたらから、いつ行くかに変わったのが良かったと思ってる。東海道53次の宿場巡りシリーズを始めたのも、良かったですよね。歴史とかにそんなに興味なかったけど、宿場巡りしながら調べてたら、面白くなってきたんだよね。面白いけど、調べるのは大変。本陣などの場所がはっきりしてない宿場がありますからね。うん。本陣とかの場所を探すのは本当に大変。それに、深掘りした情報の死者選択も意外と難しいんだよね。神奈川宿の動画では、神奈川県の名前の由来を入れようとして、宿場関係から離れすぎるという理由でやめてましたよね。そうだったね。面白い話だったけど、神奈川って地名の由来で終わりにしといた。神奈川県の名前の由来は、機会があったら深掘りすることになると思います。そうだね。宿場を巡ってると、旧東海道を踏破したくなってこないそれはわかります。宿場と宿場の間に面白そうなものがありますからね。調べてみると、旧東海道を全部歩いた人はそこそこいるみたい。チャンネル登録者数が10万人とかになったら、旧東海道の踏破を検討することを考えてみるかもしれない。検討するかどうかの検討から始まるんですね。
時間とエネルギーが必要だからね。平塚宿から大磯宿なら、千人くらいで歩いてもいいかな。その理由はわかりますが、とりあえず黙っておきます。歩く動画でその理由を話した方が面白そうだからね。5月に始めた東海道53次の宿場巡りシリーズだけど、真夏の撮影は、機能停止の可能性があるから難しいかもしれない。一つの宿場で、2時間くらい歩き回ってますからね。猛暑日に2時間歩き回ってたら危険だよね。暑さが落ち着くまでは、撮影を中断した方がいいかもしれませんね。その方がいいかもね。楽しみにしてくれてる方には申し訳ないけど、他の動画で頑張るから、待っててくれると嬉しい。撮影済みで未編集の宿場も残ってるから、真夏の間も宿場巡りシリーズは継続して公開するつもり。ちなみに、今流れてるのが、未編集の宿場の動画。でも、このシーンは入らないと思う。次に公開予定の動画は宿場ではないので、宿場巡りシリーズは、少しお待ちください。東海道53次の宿場巡りも面白いけど、ずっと気になってた推しの発会に行けたのも良かった。推しの発会は、深掘りしてみると、思ったより面白いところでしたね。うつ子の話や元八個最高の話は、ちゃんと調べたから楽しめた気がします。動画を作るつもりがなかったら、出口池には行かなかったかもね。僕は出口池が一番良かったと思う。人が少なくて、ゆっくり見ることができるのが出口池の魅力の一つですよね。そう思う。勝負池は、見る場所に気づいてない人が多くて、もったいない気がしましたね。説明を読めばわかるけど、ちょっと行きにくい場所だよね。そのおかげで、撮影しやすかったけど、そうですね。普通の旅行とか、宿場巡りとかじゃなくて、ちょっと変わった感じの動画にしたのが、時の金から時の金。動画を作らないなら、絶対にやらない旅でしたね。それまでとは違う動画の作りにもしましたし、いい経験ができたと思っています。どういう動画にするかを考えながら撮影してたよね。いくつかの案があって、どれにでもできるように、気をつけながら撮影しました。それでも、こう撮っておけばよかったというのがありました。編集しながら気づくことは多いよね。そうですね。動画を作ってる人たちの凄さを実感します。どのくらいまで細かい計画を立ててるか気になるよね。時の金から時の金は、移動計画はしっかり作りましたが、撮影計画は大雑把な感じでしたね。それでも、予定よりも時間がかかって、撮影できなかったところとかもあるけどね。動画内で触れたところだと、道路原票ですね。日本橋の道路原票を見て、深掘りしたから、道路原票があるなら見たくなるんだよね。以前なら何とも思わなかったものに、価値を見出した感じで、旅行の楽しみが増えましたね。多分、このチャンネルを続ければ続けるほど、旅行の楽しみが増えてくような気がする。本当に好きな人からしたら、ダメダメな感じかもしれないけど、いろんな分野の知識が増えてくと、楽しみの幅が広がるだろうし、時の金に重要な2カ所は見に行きましたが、見るべきところに気づいてない可能性もありそうですね。いろんなことを知ってから、また行ってみるのも面白いかもね。そうですね。最後に、今後の方針だけど、今やってるのを続けていく感じかな東海道53次の宿場巡りシリーズは最後までやり遂げて、それ以外は深掘り旅をしていくという感じですね。うん。そんなこんなで、僕たちの旅を動画にしてるけど、とりあえず10人くらいには需要があるってことだよね。見てくれる人がいるか心配でしたが、少しは需要があるようですね。ここから100人、1000人、1万人と増えてったらいいけど、それはなかなか難しいだろうなと思う。どんなチャンネルでも、最初は0人からスタートします。そこから、1人、2人と増えて、10人、100人、1000人、1万人、となっていきます。このチャンネルがどこまで成長するかわからないけど、今は登録してくれた皆さんに楽しんでもらうことが目標だね。何かリクエストがあったら、コメントしてくれると嬉しい。旅に関係ない深掘りでも、コメントしてくれたら検討します。例えば、牛タンが仙台の名物になった理由とかでも、仙台に行った上で、深掘り解説できるからね。逆に、行ってほしいところを提案してくれても、その場所に関する何かを深掘りすることもできますよね。やってほしいことでも、いいかもね。よくある、国道1号線を全線走破とか、そういうのだと、何時間かかるかではなくて、途中で観光しながらという動画にすると思います。その方が、僕たちらしい動画になりそうだね。全部は実現できないかもしれませんが、可能な限りやりたいと思っています。
。あと、深掘り解説での間違いの指摘も大歓迎。そうですね。チャンネル登録してくれた皆さん、本当にありがとうございます。もっと面白い動画を出せるように、頑張ります。ということで、祝、チャンネル登録者数、10人記念動画は、これで終わり。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。